యాక్చువల్లీ మీ మ్యూజిక్ చాలా ఒక ఫ్యూజన్ టైప్లో ఉంటుంది నేను ఎన్నిసార్లు ఎప్పుడెప్పుడు విన్నా కూడా దెర్ ఈజ్ దెర్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్లాసికల్ వెస్టర్న్ ఫోక్ అండ్ యూనో ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని మీరు అద్భుతంగా వాడేస్తారు అండ్ అంటే హౌ డూ యూ గెట్ దట్ అంటే ఇది ఇది ఏమైనా మీ చర్చెస్లో మీరు పాడటం ఆ నేపథ్యం ఏమైనా ఇందులో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందా లేదా ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ ఏమైనా ఎక్కువ వింటుంటారా లేదా మీక సొంతగా ఇలా అనిపిస్తుందా ఇలా చేయాలని వాట్ ఈస్ ఇట్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ బ్లెండ్ ఆఫ్ ఆల్ అని చెప్పొచ్చు అండి చర్చ్ మ్యూజిక్ అనేది ఇట్స్ ఇన్ మై బ్లడ్ అది 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 వచ్చేస్తుంది అది ఎట్లయినా అండ్ ఇంకా కొన్ని పాటలు హిందుస్థానీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఐ డిడ్ ద హిందుస్థానీ హార్మోనియం ఓకే సో ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉంటుంది కొంచెం ఇప్పుడు చిన్న నేను పాడితే నన్ను మీరు హిందుస్థానీ వోకల్ క్లాసికల్ చేశారా అని చాలా మంది అడిగారు బట్ నేను చేయలేదు నేనేంటంటే హార్మోనియం హిందుస్థానీ నాకు హిందుస్థానీ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ నాకు ఇష్టం సో మెలోడీ ఎక్కువ ఉంటుంది అని సో మేబీ అలా కావచ్చు సో బ్లెండ్ ఆఫ్ ఆల్ ఉంటుంది చిన్న వెస్టర్న్ అండ్ ఇంగ్లీష్ సాంగ్స్ ప్యాటర్న్లో నుంచి ఆ వెస్టర్న్ లేకపోతే హిందుస్థానీ అలా మన తెలుగు కాబట్టి ఆ తెలుగు నేటివిటీ ఫోక్ ఇలా మీ తెలీదు అది లైక్ బ్లెండ్ ఆఫ్ ఆల్ ఉంటుంది అండి కానీ ఇట్స్ రియలీ నేను అనుకోని చేయను అనుకోని చేయరు బట్ ప్రతి పాటలో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అండ్ అది క్లాస్ ఆ పాట ఉంటుంది మీ సాంగ్స్ అన్ని దే డోంట్ అంటే మిగతా ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో పోల్చేలాగా ఉండదు ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రాక్లో ఉంటాయి అందుకని అడుగుతున్నారు అంటే ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ జానర్స్ మేబీ అండి అంటే యాజ్ ఏ సైడ్ యూ లైక్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క స్పెషాలిటీ ఉంటుంది లైక్ కంపోజ్ మేబీ ఈ మ్యూజిక్ వినంగానే ఇది అనూప్ దాన్ని చెప్పచ్చు మేబీ ఫస్ట్ టైం అనూప్ రూబిన్స్ అని పేరు వినగానే ఈ అబ్బాయి ఎవరో ఇక్కడ అబ్బాయి కాదు ఈ ఎక్కడో అబ్బాయి లేకపోతే నార్త్ ఇండియన్ లేకపోతే సమ్ ఇంటర్నేషనల్ కనెక్ట్ ఉంది అనేసి అనుకున్న వారు చాలా మంది రాయాలి ఇనీషియల్ డేస్లో వెన్ నో బడి న్యూ హూ యూ వేర్ హౌ యూ లుక్ లైక్ అసలు తెలియని వాళ్ళు ఎప్పుడన్నా మిమ్మల్ని కూడా అలా అడిగారా చాలా మంది అడిగారు యాక్చువల్లీ నా నేమ్ ఒరిజినల్ నేమ్ అను ఈనాక్ రూబెన్స్ నా పేరు ఈనాక్ యా ఈనాక్ రూబెన్స్ అది ఇంకా కష్టం ఇప్పుడు రూబెన్స్ అనేది మా ఫాదర్ నేమ్ రూబెన్ అనేది అది నా మా సర్ నేమ్ తర్వాత మా ఫాదర్ నేమ్ తర్వాత నా పేరు వస్తుంది సో ఇట్ కంటిన్యూ డి దట్ సో ఈనాక్ అనేది నా నేమ్ ఈనాక్ అనేది అందరు ఈనోనా ఎంకోనా ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడుతుంది ఇష్టం ఉన్నట్టు పిలుస్తుండే సో ఐ ఇట్ లైక్ సో అనూప్ ఈజ్ లైక్ కామన్ నేమ్ ఎనీబడి క్యాన్ లైక్ ఒక వాట్ ఇస్ యువర్ నేమ్ అంటే అనూప్ అంటే యా మళ్ళీ ఇంకా క్వశ్చన్ అడు కాదు ఈనోక్ అని చెప్పాను అనుకోండి నేను ఏంటి మళ్ళీ ఏంటి ఈనో ఇంకో ఇష్టం ఉన్నట్టు కొని వేస్తుంది బాధ పరిచే అనూపన్ పెట్టేస్తున్నారా అనూప్ రూబెన్స్ యా సి ఇట్స్ లైక్ కామన్ అండ్ రూబెన్స్ అనేది మా ఫాదర్ నేమ్ అండి సో ఇట్స్ ఎ బైబిల్ నేమ్ అనూప్ రూబెన్స్ రూబెన్స్ అనేది ఇంగ్లీష్ నేమ్ అది ఇంగ్లీష్ పక్క తెలుగు వాళ్ళు నేను తెలుగు పక్క హైదరాబాద్ మీకు అంటే లాంగ్వేజ్ చూస్తుంది బాన్ అండ్ బాట్ ఆఫ్ ఇన్ హైదరాబాద్ అడిగారు మీరు ఏమైనా లైక్ ఎవరో ఎవరో ఫిలిం ఇలానే డైరెక్టర్ ఒక ఫిలింకి అడిగితే లేదండి అతను స్టేట్స్ అతను అతను ఇక్కడ కాదు మనం ప్రాబ్లం అవుతుంది అని తర్వాత చెప్పారు ఆ సినిమా అయిపోయిందంట రిలీజ్ అయ్యి వేరేలానే పెట్టేస్తారు అలా కబుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ 